কিন্তু আপনাকে একজন ভালো শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী আপনাকে যেটা শিখতে হবে যে আপনি নিজের ট্রেনিং আছে পড়ানো কিন্তু আপনাকে জানতে হবে কোন জিনিসটা পড়ানোর সময় কোন ধরনের স্ট্র্যাটেজি দিয়েছেন আপনার কি মনে করছেন লেকচার মেথড নাকি কোলাবরেটিভ বা কোঅপারেটিভ লার্নিং বিভিন্ন ধরনের পন্থা আপনি যখন ধরবেন হ্যাঁ আমি এই মেথডগুলো সম্পর্কে আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে যে কি কি পদ্ধতি আপনি আমাদেরকে যদি একটু বলেন যে আমরা তো স্ট্রাকচারের কথা বললাম একটা ইনস্টিটিউট যদি করি কিন্তু যে পদ্ধতিগুলো এবং একজন আপনি যেটা বললেন যে যিনি একজন শিক্ষক থাকবেন তার কিছু স্পেশাল তার স্কিল থাকতে হবে ইলাঙের জন্য যেটা একজন শিক্ষক যখন স্টুডেন্টদেরকে সামনে বসে পড়াচ্ছেন মুখোমুখি পড়াচ্ছেন তার সেই দক্ষতাটা হয়তো বা তেমনভাবে দরকার নেই যেটা এবং এই যে টেকনোলজি ইউজ করাটা সেটাও তো একজন শিক্ষককে সেটা অনেক দরকার এবং এটা আমি আপনাকে একটু বলতে পারি যে আমাদের হ্যাঁ আমার দু একটা প্রশ্ন আসছে আমি একটু তাহলে আপনাকে একটু বলি কেন ওনারা তো আমাদের সাথে আছেন অনেকক্ষণ ধরেই তো একজন প্রশ্ন করেছেন ডক্টর সৈয়দ তারিকুজ্জামান তিনি বলেছেন যে ই লার্নিং এর মাধ্যমে কি কি বিষয় শেখানো হয় নাকি এখানে ই লার্নিং এর টেকটিক শেখানো হয় যে কোনো বিষয়ের উপরেই হ্যাঁ ডক্টর তারিক সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রশ্নটা ভালোই করেছেন ধরুন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাকে দেখতে হবে কোন কোন সাবজেক্টের প্রত্যেকটা সাবজেক্ট অ্যান্থ্রোপোলজি টু জুয়ালজি এইসব এই টু জিতে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যদি কন্টেন্টকে ভাগ করে দেখবেন কিছু আছে ফ্যাকচুয়াল যেমন পোয়েট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ওয়াশিং ইউনাইটেড স্টেট ওটা ফ্যাকচুয়াল তারপরে আপনি দেখবেন তারপর অ্যানালিটিক্যাল স্কিল কগনেটিভ স্কিল তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে মোটর স্কিল এরকম অনেক আছে তো যেসব পড়ালেখাগুলো আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে যখন ক্লাসে পড়ান আপনি কি করেন আপনি বুঝেন এই জিনিসটা বলে দিচ্ছেন ও শুনছেন কিন্তু কত বলতে আপনার ডেমোনস্ট্রেশন করে দেখেন এখানে হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি এই যে আপনার দেখানোর এইটাকে বলে ডেমোনস্ট্রেশন একটা ইনস্ট্রাকশন স্ট্র্যাটেজি আমি যখন আপনাকে লেকচার দিয়ে এটা ডাইডেক্টিক ম্যাথড এটাকে আমরা বলছি আমি পড়াচ্ছি তুমি শুনবে কিন্তু একটা জিনিস কি যেটা আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমাদের খুবই দরকার আমার ডক্টর ডিগ্রি হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনের উপরে ওখানে আমরা সবসময় যে জিনিসটা বলছি যে তোমাদের বিশেষ করে যারা শিক্ষার্থী তাদের কাছ থেকে আমরা জিজ্ঞেস করি তোমার কেমন লাগলো আমার এই যে পড়িয়েছি আমরা তো খুব ফ্রেন্ডলি ওয়েতে কাছে পড়ালেখা করি এই যে আমাদের বন্ধু সুলভ একটা ব্যবহারের জন্য আমরা প্রশ্নের উত্তর দিই তো যদি আমি তো না থাকে আমি বলি আমি তো জানি না আমি তোমার জন্য রিসার্চ করে তোমাকে উত্তরটা পরে করে দেবো আর যদি নাও জানি তোমরা একসাথে মিলে আমরা এটার সমস্যাটা সমাধান করব মানুষের মধ্যে থাকতে হবে লেখাপড়ার দৃষ্টিভঙ্গি যে এটা প্যাডোলজিক্যাল ফিলসফি মানে অনেক ক্ষেত্রে আছে যেন আমরা কোনো এক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমি কোনো ধরনের মানে এমন কিছু করছি না যে কাকু উঁচু নিচু করছি এরকম কিছু না আমি যে দেখেছি লেখাপড়ার তো দু ধরনের আমাকে যদি একটা জিনিস পরে বুঝতে হয় পরে যদি আমি বুঝতে পারি সেখানে শিক্ষকের দরকার নেই তখন আমাকে শিক্ষক বলতে পারে এই জিনিসটা তুমি নিজে পড়ে চলে এসো মানে একটা ইতিহাস কিন্তু ইতিহাসের জিনিসটাকে সুন্দর করে বোঝাতে আমাদের ইমোশনের দরকার আছে ঘটনার বিভিন্ন ধরনের চিত্র ভিজুয়াল দেখি ওইটা কারো ইমোশনালি করে মোটিভেশনাল এডুকেশন হবে ওই ক্ষেত্রে আপনি যেন একজন শিক্ষক আপনি ভালো করে জানেন আপনি লার্নিং থিওরিতে লার্নিং টেকনিকে আপনি অনেক অভিজ্ঞ যদি আপনার শিক্ষার্থীরা আপনার লেখাপড়ার যদি আপনার থেকে শিখে ওদের ভালো লাগে আপনি বুঝতে পারবেন তখন আপনি চিন্তা করুন আচ্ছা এই জিনিসটা আমি বারবার আমি বলছি এটা তো আমি কম্পিউটারের মতো একটা টিউটোরিয়াল করে নিতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আপনারও ধৈর্যটা থাকবে কারণ বারবার এক একটা জিনিস একই সময় বলতে ভালো লাগে না কিন্তু ওরা নিজেদের মতো করে প্র্যাকটিস করে একটা গেম বেসড এডুকেশন ওটা করুক 
এটা ডিসিশন নিতে আপনাকে যে আপনি যখন পড়াচ্ছেন ওখানে কোন সাবজেক্টটা আপনি নিজে মনে করেন এটা পড়ানো যাবে তখন আপনি শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি লার্নার্স রেডিনেস ওটা দেখতে হবে আপনি প্রস্তুত কিনা আপনি যে অনলাইনে যে পড়াবেন একজন অনলাইন পড়াতে হলে আপনাকে একজন শিক্ষক বা প্রশিক্ষক হিসাবে নিজেকে ট্রেনিং নিতে হবে কারণ কি মনে করুন আমি আমার যে একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে খানস ই লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক এটা তৈরি প্রকল্পে আমি প্রথমে করেছি কি যে আমি যদি তখন আমি ইউনিভার্সিটি অফ ট্যাক্সিসের প্রফেসর ছিলাম তা একটা ক্লাস পড়াচ্ছিলাম এটার নাম ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইন তাই বলো যে আমার একজন শিক্ষার্থী ওনাকে যদি আমি অ্যামাজন ফরেস্টে পাঠিয়ে দিই তখন ও কিভাবে পড়বে তখন আমি দেখলাম অনেক ইস্যু আছে লাইব্রেরি কোথায় আমাকে কোথায় পাবে ইন্টারনেটের ড্রপ করে কেমনে হবে এগুলো সব কিছু চিন্তা করে তখন আমি ভাবলাম যে এই ই লার্নিং জিনিসটা কিন্তু নট অনলি আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে কিন্তু আমাদের অবকাঠামো অবকাঠামোগত প্রস্তুতি থাকতে হবে যে আমাদের ক্ষেত্রে লোকালি প্রিভেল লোকালি এক্সিস্টিং টেকনোলজি আপনার ইয়ে করতে হবে তবে আমাদের তো যেটা হচ্ছে যে আমার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা আমি যেখান থেকে ই লার্নিংটা মানে আমি তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি বিষয় সেটা শুধু থাকলে তো হবে না কারণ আমার যারা শিক্ষার্থী তাদেরও তো সেই ইয়েটা থাকতে হবে নলেজটা থাকতে হবে হাউ টু ইউজ দোজ টেকনোলজি তাই না এবং ওইটার চেয়েও বেশি দরকার যে আপনি যে আপনার প্রশ্নটা একটা ঠিক আছে বলেছেন কোন কোন সাবজেক্টে পড়ানো যাবে আপনি হয়তো বুঝে গেছেন আপনাকে নিতে হবে কি কেমিস্ট্রি যাবে না ফিজিক্স যাবে না ম্যাথ ওটা সব ক্ষেত্রে যাবে কিন্তু কত পরিমাণ যাবে সেটা ডিপেন্ড করবেন আপনি হ্যাঁ পুরোটা পড়লে হয়তো ওটা ব্যাক ফায়ার করবে যেসব জিনিসে আপনার অ্যাকশন বাড়ানো লাগবে হাতে নারিয়ে রক্ত টাচকে ডাক ওগুলো করতে হবে তবে যে জিনিসটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে এই যে আপনার ই লার্নিং পার্টটা যে নিচ্ছে সে একটা ছোট্ট স্মার্টফোনে হয়তো একটা ডিজার্টে বসে বা নদীতে নৌকাতে বসে সে ওই লেখাপড়াটা শিখছে এই ক্ষেত্রে ওর ওই মুহূর্তে কোন ধরনের মনোবৃত্তি এবং ওখানে কিভাবে সে শিখতে পারে ওর জন্য একটা রেডি এই যে আপনার লার্নার্স রেডিনেস ইম্পর্টেন্ট লার্নার প্রিপেয়ারনেস আপনাকে ওই যে পড়ানো আপনাকে রেডি হতে হবে তো এগুলো হচ্ছে আর একটা হচ্ছে প্যারাডাইম শিট তো একটা কথা বলিনি আমি সবসময় বলি যে জিনিসটা হচ্ছে সৌদি আরবে একটা ছেলের নাম যদি আবদুল্লাহ হয় তার একটা দুর্নাম আছে বাড়িতে সে সারাক্ষণ ভিডিও গেম খেলে হঠাৎ তার স্কুলে সিদ্ধান্ত নিল যে আবদুল্লাহ বৃহস্পতিবারে তুমি স্কুলে না আসলে চলবে আবদুল্লাহ তো খুশি তবে তুমি এই প্রোগ্রামটা নিয়ে তুমি বাসে বসে প্র্যাকটিসটা করবে ওটা হচ্ছে ভিডিও বেসড এডুকেশনাল প্রোগ্রাম গেম করে করে তার গোল আছে অবজেক্টিভ সে শেখবে তখন আবদুল্লাহ দেখেছো আবার ভিডিও গেম খেলছে ওর বাবা এসে বলে কি আবদুল্লাহ তুমি কি করছো তুমি ঘরে বসে আছো আবার ভিডিও গেম খেলছো বাবা আমি তো আজকে ভিডিও গেম খেলছি না এটার নাম হচ্ছে ভিডিও বেসড এডুকেশনাল গেম দেখতে অনেকটা ভিডিওর মতো তো এটার মধ্যে কেন আবদুল্লাহ তার বাবার কাছ থেকে আপনার বকা খেলো একটা কারণে স্কুল সিস্টেমের দরকার ছিল যে এই ই লার্নিংটা একটা নতুন অধ্যায় এবং তাদের আবদুল্লাহ বা যারা আছে মা বাবা যারা আছে তার কমিউনিটি কমিউনিটির সাথে দরকার ছিল স্কুলের যোগাযোগ আমাদের কারণ কি স্কুল কর্তৃপক্ষের দরকার ছিল কমিউনিটিকে ইনভলভ করা তাদের ইনফর্ম করা আমাদের নতুন তরঙ্গ এসছে ই লার্নিং নতুন প্রভাব এসছে এটা আমরা কোনো কিছু শেখাতে পারি